gli educatissimi Imagine Dragons oh. che sapendo che avremmo ospitato qua Mario eh. Tozzi all'838 in chiamata Roma 3131 dicono nice to meet you oh. nice to meet you chi, chi, piacere di conoscere chi, chi sono io non li conosco non so no. di che ne parlate questi, questi, questi sono bravi oh, perché tu te li ricordavi ma sono entrato che facevate la, 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 live, in, live in Japan là non so che stavate <ride> facendo cose che non si sentivano più da, da una io, live in Japan più, live in Japan okay. rimaniamo nel tuo forse rimaniamo è meglio rimaniamo nel mio perché la musica non è proprio il tuo piatto forte sta, non è vero. stavamo commentando le immagini eh. del TG terribili certo. che stanno arrivando da, dall'Emilia Romagna e noi ricordo benissimo quando affrontiamo questa emergenza nel maggio A del maggio, 23 sì, sì. fu detto ah una cosa un evento straordinario che si verifica ogni cent'anni ogni, ogni 200 anni anzi di più nei resoconti poi si disse è un evento millenario Oh, che, che quasi faceva quindi. parte dell'equilibrio del, del certo. territorio non adesso è così. Ho, ho un'idea di dove mettergli quei resoconti certo. perché no vabbè ma non si poteva sentire noi già lo sappiamo che non potevamo perché dicevano così perché si facevano queste serie meteorologiche a, a partire dalla fine dell'ottocento cioè a dire prendendo quel periodo lì ma le cose sono cambiate ultimamente molto in fretta non puoi più prendere gli anni venti del, del XX secolo come riferimento sì, e pesarli in... come adesso esatto. no? non, non funziona più così dunque adesso Adesso ci troviamo con una nuova alluvione che seppure non ha raggiunto quelle dimensioni perché non tutti i bacini fluviali sono stati attivati, diciamo così, però non è finito perché sta piovendo. In alcuni casi dove sono stati attivati il livello è già maggiore di quello del maggio del 2023. Vuol dire che bisogna stare molto attenti quando si maneggia questa cosa perché questi eventi stanno diventando molto più frequenti adesso non voglio dire che arriveranno no, ogni però... anno però è chiaro che non puoi più ragionare in quei tempi non c'è più l'alluvione millenaria si parla di questa roba qui con una frequenza molto più rapida e questi eventi diventati più numerosi più frequenti, più violenti fuori dalle stagioni e fuori dalle zone in cui normalmente arrivavano non in questo caso dove però sono diventati più frequenti sono figli di questo cambiamento che sta avvenendo bisogna che ce lo mettiamo in testa inutile, insomma, stare, stare... Sì, no, direi che chiudere gli occhi e dire vabbè ma tanto poi chissà quando riaccadrà eh, non è mm. il metodo giusto prepariamoci per comunque superarli no? esatto perché almeno siamo pronti cioè, anche se avviene tra vent'anni eh, però almeno sarai pronto io, io faccio una domanda di uno che non ne sa insomma molto ma ehm, è evidente che le strutture le infrastrutture che abbiamo intorno a noi ma anche in tutta Europa perché abbiamo visto che i danni li ha fatti eh, certo. anche in centro eh, Europa sì. ormai sono sottodimensionate nel senso che la portata d'acqua dei fiumi mediamente è più bassa rispetto a quella che, che aveva 50 anni fa ma quando arriva il picco il picco è molto più alto quindi è come se bisogna, bisogna alzare comunque gli argini nelle ecco, città. Però, però facendo questo che cosa mm. succede? Che quell'acqua che rimane di più in superficie perché non va in profondità? Perché una volta l'avrebbe assorbita al terreno mm. ma in profondità non ci va più perché noi ci abbiamo steso asfalto e cemento che sono impermeabili dunque resta fuori. Il fiume come facevi notare giustamente non è commisurato per quelle quantità d'acqua una parte doveva, es- sì. doveva andare sotto ma eh, nelle città sei costretto ad alzare gli argini perché o comunque a tenerli in buono stato perché lì ormai c'è costruita la eh, città c'è costruita. ma il problema è che tu dovresti il fiume farlo esondare però fuori dalla città cioè dovresti liberarlo il fiume è sbagliato pensare che imprigionare un fiume negli argini porti un vantaggio se non nelle aree urbane dove evidentemente li devi fare non è che si può pensare eh. a Roma di buttare giù i muri agli unetti però a Orte, parlo del Tevere lo dovresti lasciare libero di sondare se non fosse che pure lì abbiamo costruito dappertutto nella sua pianura alluvionale non è che possiamo controllare un fiume, fai conto come Tevere, ma neanche le aste fluviali minori, facendo un argine che va dalla foce alla sorgente alto 10 metri e su certo. tutto il percorso. Sarebbe assurdo. Quindi la cosa che dobbiamo cercare è, fare, è liberare dei fiumi. Meno opere gli fai, meno danni fanno, però ti devi abituare che escono fuori e rientrano dentro. Quindi saperlo prima e evitare eh. costruzioni in eh, zona, ormai però, strade. Il caso della Romagna, no? Eh. Cioè è una regione che a noi è cara, è sempre stata anche il motore economico eccetera, però lì hanno fatto veramente di tutto, hanno eliminato tutte le paludi che invece avrebbero conservato l'energia del fiume, hanno costruito dappertutto, veramente dovunque, eh, a un certo punto quello è il territorio del fiume eh, il fiume se lo riprende da qualche poi. parte deve è, è sbagliato pensare solo in termini di opere perché se fosse davvero solo così sai quelli che ti dicono ah ma non puliti i tumbini le cadito quelle, quelle che... cose che comunque <ride> vanno fatte ma il, il problema è che il fiume più lo lasci in pace meno danni fa eh, però allora la soluzione, una soluzione bisogna trovarla perché è evidente che certe manife- manifestazioni del, del, del clima di questa crisi climatica ci saranno sempre più frequentemente eh sì. 
tolto il fango, tolta l'acqua, cosa si può fare per evitare questo? Perché è evidente che non è che puoi subito ridare il terreno che aveva prima il fiume per, ecco, per sondare. La, la, Qual è la, la risposta? La risposta l'ha data già una legge europea che fa parte di questo complesso di cose di cui magari parleremo che chiamano Green Deal, no? che sembra la fonte di tutti i mali. Ora, a parte che non è stato ancora applicato, quindi ah, che sbagli certo, i danni. Per, fatti per ora è solo fa. teorico. Ecco, <ride> Ma lì c'è pre- è prevista una legge che si chiama Nature Restoration Law, mm-hmm. legge per il restauro ambientale, chiamiamola ripristino, così, vai, ripristino ambientale meglio, e che consiste nel fatto, nel caso dei fiumi, di riqualificarli. E qual è l'esempio per riqualificarli? Un fiume italiano, il tagliamento, che è il fiume più naturale d'Europa. A Monaco di Baviera, dove si, si è cominciato a fare questo lavoro tempo fa, avevano quasi un'alluvione all'anno e il fiume era molto inquinato, il fiume Isar si chiama. Che cosa hanno fatto? Hanno levato tutti gli argini, uno dice ma in ma... città fai questo, gli hanno lasciato ampie zone per esondare, hanno riqualificato le acque e oggi l'Isar non esonda più e i cittadini ci fanno il bagno dentro. Cioè il fiume lo devi recuperare riqualificando la parte naturale, diciamo così rinaturalizzandolo se vogliamo usare un termine un po' brutto, più gli dai natura più avrai sicurezza oltre che godimento e l'hanno fatto anche col fiume Emsker in Germania lo fanno in Svezia lo fanno in Francia solo noi continuiamo a, es- a essere schiavi del pensiero ah, basta ci mettiamo ci metto sotto ci metto. Sì. quello è sbagliato quindi quello è sbagliato e ci sembra evidente che stiamo almeno in Italia eh, seguendo una strada eh. sbagliata parliamo dopo del Green Deal adesso Bene. ci sentiamo Liga 2 macchina calda No, caro Luciano, non ci vediamo da Mario, ci vediamo con Mario. Con Mario perché pensa, oggi, pensa dedicata che, a te, pensa un po'. Pensa certe che notti. Nel, nel documentario che abbiamo fatto con Rai Doc, appunto, sull'alluvione dell'Emilia Romagna nel 2023, c'era pure Luciano Ricabue perché, appunto, è, qua, è contiguo a quelle zone. Certo. Aveva sentito il problema, ne abbiamo parlato a lungo, dunque, abbiamo fatto un lavoro insieme notevole. Però adesso volevo allora, andare. Puoi, puoi parlare del Green Deal, chiaramente, sì. è, diciamo, di, di come stia cambiando un po' l'approccio del l'Europa in generale, viste le nuove perché, europee. Perché ah. diciamo, in teoria c'è chi sta cercando di trovare una soluzione che poi metta un po' d'accordo tutti i partecipanti, perché non è una cosa che puoi fare singolarmente, no, no cambiare il clima. Cioè, esatto, eh, ci L'abbiamo vuole fatto tutti, cambiarlo in peggio, per cambiarlo in meglio dobbiamo comunque Però, reagire. Però eh, l'Europa si era messa un po' all'avanguardia, perché ah. alcuni dei pilastri del Green Deal, compresa questa Nature Restoration Law e altri sulla, per esempio, lo stop alle auto a motore endotermico, eh, i di, certi limiti agli inquinanti, erano obiettivi ambiziosi Molto ambiziosi. ma fattibili perché uh, oggi proprio in questi giorni leggiamo sui giornali insomma anche l'intervento della Premier ieri uh, durante la riunione di Confindustria eh, si mette in dubbio la possibilità di riuscire a ottenere questi obiettivi anche dal punto di vista economico eh, eh, cosa è cambiato? soltanto eh, però... il vento o la consapevolezza che certi obiettivi realmente sono difficili da raggiungere? no è cambiato il vento perché può darsi pure che gli obiettivi siano difficili da raggiungere nessuno lo discute ma il problema è che cosa c'hai sull'altro piatto della bilancia cioè perché fai questa cosa per sport, perché vuoi essere il continente verde direi che non è per quello lo fai perché vuoi assicurare un futuro migliore anche alle attività produttive ma se tu non garantisci certi ecosistemi non ti saranno garantite nemmeno quelle, priori, quelle attività voglio dire che se c'è più natura ci può essere più economia se no, no se la biosfera non è sana non c'è un'economia sana il problema dei nostri economisti sentivo il presidente Confindustria dire no è troppo pesante per noi guarda che noi comunque un prezzo lo paghiamo pure se non fai niente metti conto che tu non vuoi andare a ottemperare nessuno certo, del... ti, ti, ti tiri fuori ecco eh, ti tiri fuori paghi un prezzo questa alluvione in Emilia Romagna la paghi ha eh, dei costi le, le ondate di calore le paghi il fatto che non riuscirai più a produrre certe essenze a certe latitudini lo paghi paghi tutta questa roba sì. e non la metti in conto però perché sembra che non sia legata alla crisi climatica cioè, se, se, sì, se non fai questa connessione è, poi è, è quello, che, è, quello sì. che è il problema cercare dunque di riconvertirsi per garantirsi un futuro perché nell'immediato può, può darsi pure che tu abbia da spendere e investire ma poi ti ritornerà perché questa situazione sarà sempre peggio eh, se non continuiamo a non fare nulla dunque è una politica miope quella di dire ah vabbè ma rimandiamo perché noi le auto a combustione ci, ci convengono troppo guarda che come siamo stati migliori a costruire quella combustione potremmo essere migliori a fare quelle elettriche eh, certo. non è che non, non vedo per quale ragione no qualcuno mi dice sai ma l'Europa e l'Italia inquinano poco oggi cioè rilasciano poco questo è vero oggi, oggi. ma siccome la nitrite carbonica permane in atmosfera per un secolo per decine di anni è ingiusto non calcolare quella che hai rovesciato in atmosfera prima, prima. No. e quando si fa questa curva accumulativa della nitrite carbonica tornando indietro nel tempo si vede che il continente che ha inquinato di più a oggi è l'Europa
l'Europa. Rimane l'Europa. Al 33%, al 29% la Cina e al 28% gli Stati, la, la, le Americhe. Cioè a dire che non è che ci possiamo far scordare il passato perché noi abbiamo... Quella roba è rimasta lì, que, que, gli effetti che vediamo oggi, quello che noi abbiamo vomitato lì prima. Allora, eh, poi... Diciamo, come... assumersi una certa eh, responsabilità eh dai, del sennò... fatto che stai comunque meglio di quelli che stanno perdendo. Eh sì, eh. però era un ambi... eh, sono obiettivi ambiziosi, puoi cercare di regolarli, ma soprattutto, ecco, io questo che non vedo comparire, è chi dovrebbe pagare sta roba qua. <ride> perché la vuoi far pagare al pensionato con la è banda vero, Euro 1, non si capisce, quando c'hai le lobby gas petrocarboniere cioè i veri poteri forti che ancora oggi sono i più ricchi al mondo a cui basterebbe costringere il pagamento che ne so del 5% dei degli propri, utili degli utili manco dei fatturati e riconvertirli in energie rinnovabili per dirne una basterebbe questo cioè limitare un po' i guadagni di questi per esempio non sovvenzionandoli più invece noi li sovvenzioniamo pensa in tutto il mondo 7 trilioni di dollari all'anno di sussidi pubblici più o meno diretti alle compagnie gas petrocarboniere ma scusa dobbiamo ma non, ma non fanno già un sacco fuori. di soldi ma dice... basta insomma è loro che lo devono pagare guarda Mario mi hai dato una ventata di ottimismo che non vedo l'ora che torni il prossimo mese. Eh, ma noi siamo qui tutti i mesi. Tutti i mesi, grazie Mario, poi parleremo anche della nuova stagione di, di Sapiens, di Sapiens, Sapiens novembre, giustamente da novembre, da, da, da novembre. Noi vi diamo appuntamento direttamente domani alle 730, la linea va a Milano, vi salutiamo perché siamo sì, velocemente, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.